Radical Life, ek groet jylle met die genade en die vrede van ons, Heere Jesus Christus. En elke bezoeker wat ingeskakel het, jy is so, so welkom, en ek is blij dat jy diens saam met ons deel. Ek is so blij vir elkeen van jylle wat vanmorgen ingeskakel het op die eerste sondag van die week. So wat ons doen vanmorgen is, ons gee die eerste deel van ons week, gee ons vir ons Heere. Ons plaas hom eerste wanneer ons hom so ontmoet ook vanmorgen. My gebed is dat jy rechtige ontmoeting met hom sal hee, dat jy sal connect met hom in die hoosop, en dat die boodskap sommer net jou, jou geest sal oplig, en uh, aan die einde van die dienst, dat jy rechtig sal bly wees, dat jy hierdie ontmoeting gehad het, met ons levende Heere. Voordat ons gaan hoosop, kom ons sit net so, en kom ons aan bid net ons Heere. Almachtige God, Jemelse Vader, Heere Jesus, Heilige Gees, ons buig vermoorde voor die grootheid, Heere. As die kinders kom, word ons klein voor die troon vermoorde. En ons wil vir die dankie sê, dankie sê vir die voorrecht, om hier op die eerste dag van die week, een ontmoeting met die te kan hee. Ons wil vir die dankie sê, dat die ons bewaar het, en geleid het, en gedraai het, dier die week. Ons wil vir die dankie sê, dat al is ons nie in die selle vertrek nie, dat die gees ons aan mekaar bind, en ek wil vir die dankie sê, vir elkeen wat vandag in die dienst sal met ons deel. En ons wil vir die dankie sê, Heere, dat ons nou in worship na u toe kan gaan, dat ons met vrijmoedigheid na u troon kan gaan, en dat ons u nou kan eer en aanbid. Baie dankie, dat ons hier die voorrecht het, dat ons vry kan wees, dat ons nie hoef bang te wees, dat ons vervolg sal word, wanneer ons dit doen nie. En daarom wil ons radig vanmorgen kom met ons hele weese, en ons wil die eer, en ons wil die loof, en ons wil die prijs, en dan bid, en net ons oe op u sit, en ons smag daarna, om een ontmoeting met u vanmorgen te hee. Ek wil vraag dat u hierdie diens radig sal sien, en in elkeens hart sal beweeg, in Jesus naam. Amen. Kom ons worship, en kom ons gaan na die genade troon van ons Heere. Hallelujah Feel us your holy 
sing a little louder 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 In the presence of my Sing a little louder Every constant fight for me Sing a little louder In the presence of my enemies Sing a little louder Louder than the unbelief Sing a little louder My weapon is a melody Sing a little louder Every constant fight for me I come out of agreement With the lie that you have left me on my own I am not alone I come out of agreement With the worry and the fear I've come to know Now they won't have a hold on me Protected Never, never, never let me go You said you wouldn't leave me and you won't You're right by my side Protector I come into agreement With the truth that you are who you say you I can trust your heart I come into agreement With whatever nice declared over my life Cause I know that you fight for me Protector You never, never, never let me go You said you would No weapon, no worry will prosper against me No darkness, no evil will tease or torment me No weapon, no worry will prosper against me No darkness, no evil will tease or torment me Oh, I'm proud of me to one name is given My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus Oh, I'm proud of me to one name is given My fortress, my freedom, my refuge, my Jesus Oh, I'm proud
Voordat ons naar die woord van die Heere luister, kom ons, maak ons oor toe. Heere, waar ons nou gaan omgaan met die woord, wil ons vraag dat in ons hart is sal beweeg. Ons het so een behoefte om te hoor wat jy vir ons wil sê vanochtend. En ons weet, o Heere, dat elke keer wanneer ons by mekaar is, elke keer wanneer ons die woord oopmaak, elke keer wanneer ons na die woord luister, dan is hy bezig om ons te leer. Ons weet dat het nie toevallig is, dat ons deel is van hier die dienst vandag nie. Ek geloof met my hele hart, dat hier die boodskap wat hy op my hart gedruk het, dat dit vir elkeen is, wat vanmorgen deel is van hier die dienst. En my gebed is, dat hier het rechtig sal gebruik, dat hier in elke hart sal kom beweeg, en ek wil vraag hier het, dat niks ons ander sal aftrek nie, dat ons niks sal mis nie. Ek wil vraag dat die geest sal manifesteer, ooral waar waar mense nou bezig is om na hier die boodskap te luister, en ek wil vraag dat jy nou vir my sal gebruik en dier my sal werk, in die heilige naam, Amen. Amal van ons, denk ek was al daar in ons leven, en partij van ons is dalk op die oomlik daar in ons leven, waar ons, as ons na die toekomst kyk, dit vir ons geweldig onzeker lyk dat jy na die toekomst kyk en jy nie rarig weet hoe dinge vir jou gaan uitdraai nie. Dat as jy na die toekomst kyk, dat jy nie weet hoe gaan jy dit rechtig maak nie. En ek denk op die oomlik waar ons op die oomlik is in ons land, nee, uh, denk ek baie van ons beleef die ding. As ek denk aan ons gemeente, voel het vir my allemaal in ons gemeente beleef so, so ietsie daarvan op die oomlik. So in die, in die begin van die jaar waar ons voor en toe kyk en nie rarig weet hoe dit gaan uitwerk nie. En, en die Heer het al reeds vir ons kom, kom, kom bemoedig en kom, 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 kom wees dat hy ons nie sal los nie. nee. Maar, maar vandag, denk ek, moet ons vir mekaar sê, dit is so makkelijk en dit is eindelijk so groot gevaar, dat ek en jy, wanneer ons voor en toe kyk en daar soveel onzekerheid is en per die keer soveel vrees is, nee, dat ons so vastkyk in dit wat ons kan sien, so vastkyk in ons heilige omstandighede, dat ons eindelijk vergeet, ons kyk na die hier en die nou, ons focus is absoluut op wat nou gebeur, en wat ons denk in die toekomst gaan gebeur, dat ons totaal vergeet, wat in die verlede gebeur het, en, en hoe God vir ons voorsien het, en gesorg het in die verlede. Die Bijbel is vol voorbeelde, van, van Godse voorziening en Godse zorg vir, vir, vir sy mense. As ek denk aan, aan, aan die volk in die, in die, in die woestijn, he, hoe het God vir hulle voorsien? Hoe het hy vir hulle manna gegeven? Hoe het hy vir hulle uh, 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 kwartels gegeven wat uit die hemel uitgeval het? Nee. Hoe hy uh, by hulle was elke oomblik, elke dag, hoe hulle dier die rooie see geleid, dier, dier die Jordaan geleid het, uh, hoe hy net vir hulle gezondheid gegeet, uh, as ons denk aan, aan die volk toe hulle teruggekom het in Jerusalem uh, in die hemeense tyd, hoe, hoe God hulle gehelp het om weer die, die mere van Jerusalem te herbou. Die bijal is vol van gebede wat beantwoord is dier God vir, vir sy kinders, vir sy mense. As jy die psalmdichters lees, dan sien jy al die goed wat God vir hulle gedoen het. Nee. Die bijal is vol van die wonderwerke van, van, van Jesus, nee. So as jy die Bijbel lees, dan is er die story van wat God gedoen het. En oorals op die bladseie van die Bijbel, sien jy hoe groot is God, hoe goed is God, en hoe hy na sy kinders kyk. En ek is seker dat wanneer ek en jy terugkyk in ons leven, nee, dan is daar ook baie voorbeelde van Godse goedheid, baie voorbeelde van Godse voorsiening, baie voorbeelde van Godse sy hulp in, in, in my en jou leven. As ons bykie terugkyk, denk ek, gaan allemaal van ons sien dat daar financiële voorsiening was toe dit baie zwaar gegaan het. Hoe God op amazing maniere uh, vir ons voorsien het, op baie keer op maniere wat ons nie verwacht het nie. Uh, verrassende voorsienings dat God gekom het en iets gedoen het terwijl ek financieel zwaar gekry het, wat my totaal verras het. Uh, as ek en jy terugkyk, kan ons dalk terugkyk en dalk sien jy vandag hoe God vir jou een nieuwe werk gegeet met nieuwe geleendhede en een beter inkomste. Hoe hy dalk vir jou salarisverhooging gegeet in jou, in jou huidige werk. Hoe hy jou in die verlede beskerm het tegen gevaar. 
hoe hy, jy in moeilike situasies was en, en God jou gedra het en jou vastgehou het en jy beleef het dat hy vir jou kracht gee en sterk maak. As jy dalk siek was en, en jy geneesing beleef het, nee, dat is so baie, ek kan, ek kan, ek kan een lang lees noem, ek denk allemaal van ons kan terugkyk vandag en sê, as ek terugkyk na my leven, is dat story op story op story op story op story, van hoe God na my gekyk het, hoe God vir my gesorg het, hoe God vir my voorsien het, hoe God vir my deurgekom het, hoe hy my gebede beantwoord het. Jy sien, dit is nie net een goeie idee, om terug te kyk en te onthou, wat God vir my en jou gedoen het in ons verlede nie. Dit is absoluut noodzakelijk, vir ons persoonlijke geloof, en vir ons geestelike welzijn, nee, uh, dat ons moet terugkijken, dat ons moet onthou wat God gedoen het in die verlede. En, en daarom vandag sy thema van hierdie boodskap is, moet nie vergeet om te onthou nie. Ek het het gekies, uh, ek het onmiddellik toe ek, uh, as ek was om voor te bereid op hierdie boodskap, het die, het die ou Bee Gees liekie, Don't Forget to Remember, by my opgekom en ek het gedink, dis die perfecte titel vir hierdie boodskap, dat ek en jy nie moet vergeet, om te onthou nie. Don't forget to remember. En ek wil een paar verse sommer net soos vertrekpunt lees, uh, uh, voordat ons bykie dieper in dit gaan indelf. Jesaja 46 vers 9, luister wat sê God hier so. Remember the things I have done in the past. Paas net gauw. Remember the things I have done in the past. For I alone am God. I am God and there is none like me. En ek glo vanmorgen dat dit is wat ons Heere vir ons kom sê vanmorgen. Remember the things I have done in the past. Psalm 77 vers 11 en 12. Wat sê die psalm dichter? I will remember the Lord's works. Yes, I will remember your ancient wonders. I will reflect on all you have done and meditate on your actions. Hier vat hy dit so bykie dieper en hy sê, ek gaan nie dit net onthou nie, ek gaan rechtig daar oor pijns, ek gaan rechtig daar oor nadink, ek gaan daar oor mediteer en het rarig onthou. Psalm 143 vers 5 sê, I remember the days of old, I meditate on all you have done, I reflect on the works of your hands. Weer die selle woorde hier so my, dat ons nie net moet onthou nie, maar dat ons rechtig daar oor met mediteer, daar oor moet reflecteer, dat ons rechtig daar oor moet nadink nie. En van self moet sê, oké, okay, wacht so bykie, wat sê dit vir my dan vir vandag? En dan pas al 103 vers, vers 1 tot 2, Let all that I am praise the Lord with my whole heart. I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. En ek denk, dis ook die ding wat ek en jy moet sê, May I never forget the good things He does for me. Ok, so dit is so belangrijk dat ek en jy moet onthou. Ons moet nie vergeet nie. Moe nie vergeet om te onthou nie. En, 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 en hoekom? Ek gaan drie gedagtes met jou deel vanmorgen nie, oor hoekom dit so belangrijk is om te onthou wat God vir ons in die verlede gedoen het, om sy goedheid van, van die verlede te, te onthou. En die eerste is, dit herinner ons aan Godse goedheid en aan sy getrouheid. Jy sien, moeilike tye is het makkelijk om om je focus te verloor. Moeilike tye is het makkelijk om net te focus op die omstandighede, om net te focus op die struggle en, en al die negatieve goed wat jy sien. Nee. En dan vergeet my so makkelijk wat God in die, in die verlede gedoen het. En ons vergeet dat God goed was vir ons in die verlede. Ons vergeet dat God vir ons gesorg het. Ons vergeet dat God vir ons voorsien het. Ons vergeet dat hy vir ons dier gekom het op soveel maniere. Ons vergeet selfs baie keer dat God getrouw is aan sy beloftes. Hoor wat sê Joshua, daar aan die einde van sy leven, wat sê hy vir die volk? Hy sê, I am now going the way of the whole earth, and you know with all your heart and all your soul, that none of the good promises the Lord your God made to you has failed. Everything was fulfilled for you, not one promise has failed. Wat een ongelooflike getuien is. Hiervoor, voor, hierna by die einde van sy leven, hiervoor Joshua sterf, nee, sê hy vir, 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 vir die mense, nee, 
Hij ziet dat geen belofte wat God gemaakt heeft voor hulle, het niet waar geworden. Niet elke belofte het maar waar geworden. Uh, everything was fulfilled for you. Not one promise has failed. Onthoud het, zei als het ware voor die volk. Nou, je ziet, paar keer vergeet ons, nee. Want ons schrijf niet op, ons steken niet aan wat God gedoen het nie. En daarom persoonlijk geloof ek dat journaling so belangrijk is, en ek denk, die meeste van ons is bykie laai om dit te doen. Maar dat is so amazing ding, uh, om, om te journal, wanneer God vir jou deerkom, om te journal, wanneer God vir jou voorsien, om te journal, as jy God sy goedheid ervaar, om te journal, wanneer jy geneesing ervaar, om te journal, wanneer jy ervaar, dat God net op een amazing manier iets doen, en, en om te journal, hoe God net, en baie, uh, in die voorbereiding van, van hierdie preek ook, nee, en, en eindelijk nog voor dit, nee, ek is bezig om, om, om weer bykie te kyk na die, na die brieven van aan die gemeentes uh, in, in, in openbaring, nee, en ek lees na die aand toe, ek heb eigenlijk lees, dat daar staan remember, en het word praat met die gemeente om te onthou, hoe was hulle uh, liefde vir God, vir, vir God in die begin, hoe, hoe opgewonden hulle was in die begin, en evenskierlik begin die heren met my te werk oor die woordkie, remember, en toe ek klaar die aand bybel gelees het, vat ek my journal, ek het twee journals, een waarin ek skryf, en, en dan gebruik ek ook die die one app, journal app, uh, op die phone en op die, op die, op die, op die, op die, op die iPad, en ek besluit, ek gaan soma deur gaan, en ek gaan terug na waar ek begin, en ek denk het was in 2012, en ek scan soma so deur, ek skryf elke keer een opskrif, baie kort goeie kies wat ek net daarin sit, en het was my so opvallend, hoeveel keer ek gesien het, daar daar staan dat, God het my gebed beantwoord, God het vir my deurgekom, God was goed, God het vir my deurgekom, God het my verras, God het een miracle gedoen, alweer het God uh, vir my deurgekom, uh, oor en oor en oor en oor, en Onmiddellijk toe ek dit gedoen het, toe, toe beleef ek soms so'n stikkie moed en so'n stikkie hoop, nee. Toe ek onthou dat, ek was in baie situaties gewees, wat zwaar en was en struggle en ek, ek onthou wat ek gelees het in my journal ook, nee, hoe baie keer daar financiële issues was en, en ek, en ek rarig vir God gevraag het om dier te kom en, en te help en oor en oor hoe hy dit gedoen het. Jy sien, Elke keer als ons onthou en terugdink aan die verlede en ons onthou dat God vir ons deurgekom het en ons onthou dat God vir ons voorsien het en ons onthou dat hy ons genees het en dat hy ons beskerm het en dat hy ons gebede verhoor het, dan dient dit als een reminder van Godse goedheid en als een reminder van Godse getrouheid in ons levens. En mensen, dit gee ons hoop en dit bring ons by die tweede gedachte. Nee, wanneer ons onthou, geer het vir ons hoop vir die toekomst. Wanneer ons Godse goedheid en Godse voorsiening in die verlede onthou, dan geer het vir ons hoop vir die toekomst. Jy sien, wanneer ons onthou hoe goed God vir ons was in die verlede, wanneer ons onthou hoe hy vir ons deurgekom het, hoe hy vir ons voorsien het in moeilike tye, hoe hy na ons gekyk het, hoe hy ons kracht gegeet het, toe ons nie kracht gehad het nie, hoe hy ons vertroos het, toe ons hartseer was en toe ons pijn gehad het, hoe hy uh, net die vir ons hoop gegeet, ons hoopeloos gevoel het, nee, hoe hy ons gebede beantwoord het, hoe ons rarig gepleit het aan sy voete, dan geer dit vir ons hoop, dit geef ons hoop vir die toekomst, dit geef ons kracht vir die oomblik waarin ons is. Jy sien, die een ding wat ek en jy vandag 100% seker van kan wees is, dat dat daar gaan nooit op hier die, terwyl ons leven, nooit in die geschiedenis ooit nie, nie nou nie, nie in die toekomst nie, nie in die eeuwigheid, gaan daar een einde kom in Godse goedheid nie. Godse goedheid sal vir altyd daar wees, want dis wie hy is. God is gister, vandag en morgen, precies diezelfde God. En daarom denk ik is het nodig dat ek en jy binnen ons struggles, binnen ons moeilike omstandighede, dat die woorde van die Psalm 30 en Psalm 39 vers 7 moet sê, And so Lord, where do I put my hope? My only hope is in you. Jy sien, ek kan my hoop in, in God sit vir die toekomst. Want as ek terugkijk en ek sien wat hy vir my gedoen het, dan weet ek hy was getrouw. Dan weet ek, hy was God. Hy was goed vir my gewees. 
En mense as God nie vir my en vir jou en ons gemeente nie verlede geloos het nie, hoekom sal hy dit nou doen? Ek gloe dat dit wat God in die verlede gedoen het, dit sal hy weer doen. He will do it again. Die Bijbel is vol daarvan, my en jou levense stories is vol daarvan, so kom ons gloe dit ook vandag. Dat as ons terugkijk na ons levens, al die kere hoe hy vir ons voorsien het, al die kere hoe hy vir ons deurgekomen, al die kere wat hy vir ons gehelp het, al die kere wat hy ons beskerm het en ons gebede verhoor het, dat ek geloof maar, as hy dit in die verlede gedoen het, dan sal hy dit moest weer doen. Ok, so, en al die derde gedachte, dit help my om God te vertrouw, it helps me to trust God. Jy sê, wanneer ek Godse goedheid onthou, wanneer ek sy, sy liefde onthou, wanneer ek onthou dat hy voorsien het, al die goed onthou van die verlede, nee, dan help dit my om God te vertrouw binnen in die oomblik wan ek is. Dit geef my nie net hoop vir die toekomst nie, maar het help my om God te vertrouw binnen in my struggle. Binnen in hierdie onzekerheid wat ek nou beleef, binnen in die onzekerheid wat ek het oor die toekomst, dat ek weet, ek kan God vertrouw vir nou, ek kan God vertrouw vir morgen, ek kan God vertrouw vir oor morgen, ek kan om in die Heere vertrouw, ek kan om in die toekomst vertrouw. En, en dit is ook dan die tyd, denk ek, wat ons paar keer moet, moet die woord van God vat en dit moet omdraai in een declaration. Byvoorbeeld, een declaration, wat ek baie keer as ek so uh, uh, in financiële goed is, is in wonder, hoe gaan ons gemeente dit maak? Hoe gaan ek dit maak? Hoe gaan my gesin dit maak? Nee, Philippense 4 vers 19, een uh, tekst wat naba in my hart le, baie al declare, ons gemeente het al baie declare, and my God, wat spreek van een verhouding, dit is net and God nie, dit is my God, die God met wie ek een persoonlijke verhouding het, will supply all your needs, according to his riches in glory in Christ Jesus. En dan draai ek dit sommer om, ek sê, and my God will supply all my needs according to his riches in glory in Christ Jesus. En hy het in die verlede gedoen, en hy gaan het in die Heere doen, en hy gaan het in die toekomst doen. Want hy is precies die selfde, hy verander nie. Jy sien, en wanneer ons God begin vertrouw, wanneer ons God begin vertrouw binnen in die omstandighede, wanneer ons God begin vertrouw binnen in die struggle, wanneer ons God begin vertrouw met die toekomst, wanneer ek om begin vertrouw, al weet ek nie hoe nie, want jy sien, baie keer ons mense wil wee, jyre, sê my net hoe dit gaan wees, hoe gaan die vir my deerkom, hoe gaan die vir my help, hoe gaan ek dit maak, en, en God gee nie noodwendig daar antwoorde vir ons nie, maar wanneer ek kies om te vertrouw binnen in dit, nee, dan kom daar een stuk vrede in my hart, een vrede, waarvan die Bijbel praat, wat, wat alle verstand te boven gaan. En als vrede terwijl ek in die struggle is, en als vrede terwijl ek in die onzekerheid is, Jesaja 26 vers 3 is so'n mooi tekst vir my, You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Dit is een belofte, kom ek lees het graag alweer, you will keep in perfect peace all who trust in you and all whose thoughts are fixed on you. Met ander woorde, wanneer ek God vertrouw, wanneer ek my gedagtes op hom focus en nie op die omstandighede nie en nie op al die slag en nie op al die vreese nie, dan sê die woord dat God sal my in perfect peace blauw. Hy sal een absolute vrede in my hart gee, en my in daar die vrede hou. En ander mag dat nie verstaan, hoekom het ek vrede nie? Maar dan is daar die vrede, die vrede wat God gee, omdat ek op hom vertrouw. Jy sien, dit help, as ek my oe op God sit. Dit help, as ek my oe wegvat van my omstandighede. Die vijand, die duivel, wil die heel tyd, wanneer ek en jy struggle, of wanneer iets onverwachts met ons gebeur, of wanneer ons in financiële krisisse is, of uh, siekte kom, of wat ook al, wil hy he, ons moet die heel tyd focus op daar die omstandighede. Want hy weet, dat as ons die heel tyd daarop gaan focus, gaan dit ons waarschijnlijk oorweldig, en daar gaan angst kom, en daar gaan vrees kom, en ons gaan hoop verloor, nee, en dan wen hy, en dan neem twyfel oor in ons, in ons leven. 
maar jij ziet die teen oorgestelde is waar, wanneer ek en met jij ons focus wegvat, nie ontken nie, ek denk dit is so belangrijk, dat ons dit vir mekaar sê, nie ontken wat gebeur nie, nie ontken waar ik op die oomblik is nie, nee, nie ontken dat ik in een struggle is nie, nie ontken dat ik onzeker is nie, maar waar ik binnen in dit kies om my oe op God te sit, my focus op hom te sit, en waar ek kies om om te trust, dan word die vrees en die angst minder, en die vertrouwen neem oor, en twyfel verdwijn, en naderhand word die vrees en die angst so minder, dat het heel te mal weggaan, en vrede kom in, in daar die plek in. Maar dit is ook iets wat ik moet cherish, nee. Jy sien die, die vrede is daar, zolang ik op God focus, zolang ik om trust. Die oomlik is ek my focus wegvat, en ik sit het weer op die hier en die nou, en ik begin weer twyfel, en ek trust om nie, dan kom die angst en die vrees weer. So dis die, dis die hele tijd, en daarom is het zo so belangrijk, dat ik dat hierdie ding moet gebeur die hele tijd. Ik moet my oor die hele tijd, elke dag, elke oomlik op God sit. En, uh, Luister wat sê die psalmdichter van psalm 56 vers 3, en dit is dalk een reminder vir my en jou, vir vandag en morgen en oormorgen en die toekomst. When I am afraid, I will trust in you. Die psalmdichter herinner homself, hy remind homself, hy pinch homself en sê, wanneer ek bang is, sal ek jy vertrou. En dit is miskien wat ek en jou ook moet sê, wanneer ek bang is, sal ek God vertrou. Wanneer ik vrees, zal ik God vertrouwen. Wanneer ik oorweldig voel, zal ik God vertrouwen. Wanneer ik niet weet hoe die goed gaan uitwerken, nie, kies ek om God te vertrouwen. Wanneer ik onzeker voel oor morgen en oor morgen en die toekomst, kies ek om God te vertrouwen. Ons, op die oomlik met al die economie wat ons hoor in ons land en dwars die wereld, vir mekaar sê, binnen in die economie, gaan ek kies om God te vertrouwen. Binnen in die economie van morgen, wat ik niet weet, hoe gaan het wees nie, gaan ek kies om God te vertrouwen. When I am afraid, I will trust in you. Dit is ook een tekst wat ek en jy moet uitdruk en op ons ijskas of op ons speelkas of op ons kas sit, of wat ook al so dat ons dit kan zien en kan herinner, word daar aan. So kom ons vat so vinnig saam, nee, Je sien, wanneer ons terugkijk in die, in die verlede, nee, en onthou wat God alles voor ons gedoen het, dan herinner dit ons aan Godse goedheid en aan Godse getrouwheid. En wanneer het ons herinner aan Godse goedheid en aan getrouwheid, dan geer het vir ons hoop vir die toekomst. En dit help ons om God te vertrouwen in die hede en vir die toekomst. Maar mense, kom ons wees ook eerlijk met mekaar. Dit is niet noodwendig altijd makkelijk om te onthou in moeilike tye wat God vir ons gedoen het en om te onthou hoe goed hy vir ons was en hoe hy vir ons deurgekom het nie. Hoekom nie? Want ons is mense en mense het emoties en baie keer binnen in die situasie is my emoties een warboel en gaan het, gaan het so en, en as ek myself nie gaan doen om terug te denken aan die verlede nie, dan gaan ik waarschijnlijk niet onthou wat God gedoen het nie. Juist daarom moet ek en jy een punt maak daarvan om terug te denken. Ons moet een punt maak daarvan om onszelf te herinneren aan wat God voor ons gedoen het in die verlede, hoe hy vir ons gesorg het en, en hoe hy vir ons voorzien het. En als jy een journal hou, moet ik myself herinner en sê, wacht so bykie, neem weer jou journal en gaan daar dier en sien wat het God vir jou gedoen. En moet ek een punt daarvan maak om dat oor te dink, om dat oor te mediteer, om, om nie net, ah, 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 wat beteken dit as God dit vir my nie verlede gedoen het, wat beteken dit vir my vir vandag vir die situasie waarin ek is. Kom, ek sê net gauw vir jou, dit gaan nie noodwendig van self gebeur nie. Ek en ek gaan ons self moet een punt daarvan maak om dit te doen. Ons gaan kies om die deur moet die toe te maak, en by Godse voete te gaan sitte, en vir die oomlik te sê, ek gaan my oor wegvat nou, van die omstandighede, ek gaan my oor wegvat, van al die goed, wat my so laat voel, en ek gaan begin terugdink aan die verlede, en ek gaan terugdink, wat het God vir my in die verlede gedoen, en hoe hy sy goedheid en sy genade, vir my gewaas het, in die verlede. En, 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 en mense dan, wanneer God vir jou deur kom, 
Mag ik dit voor jou aanbeveel dat jij dit zal journal? Ja, ik slip ook bij ik hier op. Het is een ding wat voor mij ontzettend belangrijk is, al voor baie, baie lang in my leven, en dat is fases, as ek baie eerlijk met jou is, wat ek rarig lei is, en nie baie journal nie, en min journal. Maar het is so een kostbare ding om te doen. En, en specifiek om te journal, wanneer, wanneer God vir jou deel gekom het, wanneer God voorsien het, wanneer God geneesing gegeet, wanneer jy ervaar het, dat God vir jou iets kom sê het, dat, want dit herinner jou in die toekomst aan dit, nee. En, 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 en daarom wil ik voor jou sê, mag ik jou, mag ik dit rechtig veel aanbeveel om het te doen? En dan wanneer God voor jou deerkom, getuig daar oor, getuig daar oor, vertel van zijn goedheid, denk daar oor, en hy moet nie vergeet om dankie te sê nie. Eer God, sê vir hom dankie. Uh, misschien moet jy een paar keer vir jouself vraag, wat kan ik doen, buiten om net dankie te sê, om voor God my dankbaarheid te wijzen. Heere, wat kan ik voor u doen, om voor u my dankbaarheid te wijs? So mense, kom ik vraag vir jou, is jy dalk op die oomblik, op een slechte plek in jou leven? Is jy dalk op die oomblik in een fase, waar jij struggle? Bevind jy jouself daak binnen in financiële situaties wat baie, baie onzeker is? Jy nie lekker weet hoe jy dit gaan maak nie? Jy nie lekker weet hoe die toekomst gaan wees nie? Is die toekomst daak vir jou onzeker? Daak op financiële terrein, daak op verhoudingsterrein, daak op werksterrein, daak op soveel terreine, gezondheidsterrein? Twyfel jy en is jy daak bekommerd en angstig is jy nie die goed dink oor die toekomst? Stres jy dalk oor die finansies en die ekonomie van die toekomst? En dan wil God vir my en jou vandag sê, moe nie vergeet om te onthou nie. Moe nie vergeet om te onthou nie. Moe nie vergeet om te onthou nie. Hy wil vir my en jou sê, onthou wat ek vir jou gedoen het. Onthou in die verlede hoe ek na jou gekyk het. Onthou ek vir jou deurgekom het. Onthou ek vir jou voorsien het. Onthou ek jou genees het. Onthou ek daar was vir jou. Onthou ek kracht gegeet het vir jou. Onthou dat ek jou nie geloos het nie. En jy sien, ek en jy kan weet, dat Godse goedheid, en sy voorsiening, en sy genade, is nie beperkt door die verlede nie. Hy is die selfde God. Sy beloftes het nie verander nie. Sy karakter het nie verander nie. En hy sal altyd goed wees. En hy sal altyd getrouw wees aan sy beloftes. En hy is vol barmhartigheid en genade. En daarom, mense, as ek een kind van God is, een wedergebore kind van God is, as jy een wedergebore kind van God is, dan kan ons weet, dat hy ons sal help, en vir ons sal voorsien, in elke aspek van ons leven. Ons weet nie noodwendig hoe nie, ons weet nie hoe gaan het lyk nie, en ons weet nie noodwendig wanneer nie maar ons kan weet dat hy na ons sal kyk. Wat een troos is dit? So ja, ons beleef dalk op die oomlik die onzekerheid, maar ons kan weet dat die God wat in die verlede daar was vir ons en vir ons teergekom het en vir ons gesorg het, is die God wat in die toekomst vir ons sal sorg en vir ons sal teerkom. En ons kan weet vandag dat hy die God met wie onze persoonlijke verhouding het, ons vader wat ons na die dag geleer het, wat weet wat ons nodig het, dat hy vir ons sal sorg en sal voorsien in elke aspek van ons leven. Hy gaan jou nie los nie, en hy gaan my nie los nie. So kom vandag, ek en jy kies, om te onthou. Wanneer ons 
afgesluit het met gebed, wil ek vir jou vraag om nie uit te gaan. En af te sit nie, maar dan gaan ons afsluit met provider. Een lied wat ons lang laas gesing het, maar een lied wat, of kom ek stel het so, een ou lied van ons gemeente, maar een lied wat soveel betekenis het. So, na die gebed, kom ons, kom ons sing dit saam en dan herinner ons ook sommer net daarvan en, en ons sing dit uit en ons sê ook sommer vir die vijand wat dit hoor, dat ons God is die een wat vir ons voorsien. En mag ek ook dan sommer net vir jou vraag en vir jou nooi om volgende zondag saam met ons uh, die dienst weer deur te maak en ons gaan volgende zondag gaan ons ook weer online saam nachtmal hee, so dat jy dalk volgende zondag sommer voor die tijd al klaar jou tekens van jou nachtmal gereed het en ons er dan gaan saam doen. Maar kom ons sluit hier die dienst af en ons, en ons uh, vraag vir die Heere, dat hy dier sy gees ons sal help om te onthou. Jemal Vader Heere Jesus, baie, 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 baie dankie, dat hy nou met ons gepraat het, weer ons het hy vir ons kom, kom bevestig, dat hy weet wat ons beleef, weer ons het hy vir ons kom wees, dat hy verstaan precies wat aan ons gedagte is aangaan. En dankie dat hy vandag met ons gepraat het, dankie dat hy vir ons kom hoop gee, dankie dat hy vir ons kom sê dat hy die selfde God is van gister en vandag en morgen, en dat wat hy in die verlede gedoen het, dit is dat hy wees sal doen, dat hy het nie verander nie, dat hy goedheid en hy getrouwheid en hy genade sal verewig daar wees. Maar ek wil nou vir hy baie mooi vraag, jyre, ons vergeet so makkelijk. Hy weet waar ons is nou, hy weet die omstandighede, hy weet die vreese, hy weet die twyfel, hy weet die onzekerheid wat ons het al oor die toekomst. Ek wil vraag dat hy gees elkeen van ons sal help om te gaan terugdink en terugkijk na die verlede, en dat die gees ons sal help om te onthou, al die kere wat die vir ons teergekom het, al die kere wat die vir ons voorsien het, al die kere wat die vir ons gesorg het, al die kere wat die ons gebede beantwoord het, al die kere wat die vir ons genade gegeet, en waar die vir ons geneesing gegeet, al die kere wat ons in sikke moeilike omstandighede was, wat ons nie geweet het, hoe gaan ons het maak nie, en hoe jy net gekom het, ons verras het, en vir ons aan die kant deurgebring het, help ons om te onthou, en om nie te vergeet nie, en van hier af aan, jyre, help ons om neer te skryf, om monumente in ons journals op te rug, van die goedheid en die voorsiene. As ons nou uit mekaar uit gaan, wil ek die seen kom afbid oor elkeen, ek wil die beskerming oor elkeen afbid, ek wil gezondheid en kracht oor elkeen afbid, en ek wil vraag, Vader, die wat die groot voorsiener is, voorsien is een blief vir ons elkeen, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy die dienst saam met ons gedeel het. Kom ons sluit nou hier die dienst af met die sing van Provider. So I lift up my eyes 